In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie wir unsere Geräte zusammenbauen. Das passiert in den einzelnen Assembly-Bereichen, wo es für jede Business Unit mehrere Linien gibt. Wir stehen hier jetzt bei den Wechselrichtern der Business Unit Solar Energy. Hier arbeiten wir im Stationsbetrieb, um die Produktion möglichst flexibel zu halten. Außerdem ist es für die Mitarbeiter abwechslungsreicher, weil sie die Stationen regelmäßig wechseln und es kann jeder Mitarbeiter eigentlich alle Arbeitsschritte. Seit kurzem gibt es eine neue, moderne Fertigungslinie für Wechselrichter. Erwähnenswert ist, wieso eine Fertigungslinie überhaupt entsteht. Im ersten Schritt wird sie aus solchen Kartonelementen aufgebaut und dann bis zur Serientauglichkeit verbessert. Wir nennen das Cardboard Engineering. Karton ist stabil genug. Ups. Danke, Susanne. So, Karton ist stabil genug, um darauf eine Fertigung zu simulieren, kann aber trotzdem kostengünstig und unkompliziert verändert werden. Die Prozesssicherung hat sich hier richtig Mühe gegeben. Alle 2,3 Minuten wird hier ein Wechselrichter verpackt. Praktisch sind auch die integrierten Assistenzsysteme. Also zum Beispiel, wo mit einem Tageslichtbeamer ein Bild auf den Tisch projiziert wird und am Print wird auch gleichzeitig angezeigt, wo das Bauteil dann hin muss. Im Assembly-Bereich sind Bergstückträger als kleine AGVs unterwegs, also selbstfahrende Montagewegen, die den Wechselrichter automatisch zum nächsten Arbeitsschritt weiter Wir stehen hier vor den Fertigungslinien der größeren Schweißgeräte TPSI und Transdeal. Die Kolleginnen, die hier arbeiten, beherrschen alle Arbeitsschritte und bauen die Geräte von Anfang bis zum Ende zusammen. Zuerst wird auf einen mobilen Montagewagen kommissioniert, sprich es werden alle Bauteile gesammelt, die benötigt werden und danach wird das Gerät auf einem Einzelarbeitsplatz zusammengebaut. In diesem Bereich werden unsere kleineren Schweißgeräte zusammengebaut, also alle, die in einem Leistungsbereich von ca. 200 Ampere arbeiten. Weil sie so klein sind und man damit mobiler ist, werden sie sehr gerne im Bereich Montage, Reparatur und Instandhaltung verwendet. Vor allem unsere Akku-Pocket, die, wie es der Name schon sagt, nicht an den Strom angeschlossen werden muss, sondern einen integrierten Akku hat. Bei Fronius wird jedes Produkt in einem automatisierten Ablauf getestet. Der Prüfer kann seinen Job aber erst erledigen, wenn alle Bauteile und Stationen verbucht wurden. Der Kunde kann aber auch eine optionale Plug-and-Play-Variante bestellen. Das heißt, wie der Name schon sagt, dass das Schweißgerät nicht nur fertig montiert wird, sondern auch Probe geschweißt. Also für den Kunden heißt das, einstecken und losschweißen. Vor 75 Jahren startete Fronius mit der Batterieladetechnik. Schon damals stand ein nachhaltiger Gedanke im Vordergrund, der bis heute die Produktentwicklungen bei den Ladesystemen für Antriebs- und Starterbatterien bestimmt. Wir produzieren Ladesysteme für die Lithium-Ionen-Technologie, als auch für alle Arten von Blei-Antriebsbatterien. Die Ladegeräte werden im Stationsbetrieb zusammengebaut und kommen dann zum Test. Die Durchlaufzeiten sind je nach Produkt unterschiedlich und variieren von 3,5 Stunden für große Leistungsklassen bis zu nur wenige Minuten für kleine Leistungsklassen. Wir sind jetzt am Ende der Tour angekommen und möchten uns bei Ihnen verabschieden. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen und möchten eine Tour buchen. Senden Sie uns eine E-Mail, dann sehen wir uns wieder.